Three Quebecers are on a special mission. They're here to capture wild animals with a helicopter. It's an extremely risky job where the tiniest error can have tragic consequences. The sun has just risen over northern Ontario. Paul Dubois, Laurier Breton, and Roland Lemieux are headed for Geraldton, a small French Ontario town hidden midway between Lake Superior and James Bay. The three men, all from the Quebec region, are here on a special mission. They were hired by the Ontario government to capture wild animals and fit tracking collars on them. This contract poses many problems, but Paul Dubois and his team know how to handle them. C'est toujours plaisant quand on a un challenge dans ce qu'on fait. Moose, caribou, bears, or wolves, nothing's too difficult. Je me vois comme un prédateur. Je me vois comme un prédateur, mais un gentil prédateur. Today, thousands of wild animals wear one of the team's transmitter collars. Chasing animals deep in the forest is extremely dangerous. Very few pilots will risk this aerial dance between pines and spruces. When the biologists from the Ontario Ministry of Natural Resources hired Paul and his team, they knew they'd not find anyone more qualified in North America. Paul and his team are here to capture woodland caribou, a threatened species in Canada's northeast. They need to catch about 40 caribou and fit them with transmitter collars. This will allow biologists from Ontario to track the animal's movements. The study is carried out in an immense sector north of Geraldton, which measures 25,000 kilometers. The entire territory has already been patrolled by reconnaissance planes and the observations of animals are carefully noted. Before leaving to search for caribou, Paul, Laurier and Roland have to make sure they have their equipment in order. Euh, attaché à même le sac pour être certain de jumeler les, les deux ensemble. Tout ça dans un but de, de rapidité pour être le moins longtemps possible sur la bête. Pour être capable de la libérer le plus rapidement. Paul makes sure his equipment is in order too. To succeed at capturing wild animals, he has to push his helicopter to the limit. Les manœuvres qu'on doit faire sont à l'extrême. Je dirais à l'extrême parce que c'est des arrêts des départs euh, brusques. Puis il faut toujours rester à l'intérieur des limites de l'appareil pour pas se mettre dans le trouble, parce que c'est facile de se mettre dans le trouble. Hein, comme ça. Everyone's ready. The chase is on.
destination, the boreal forest, natural habitat of the woodland caribou. But the search won't be easy. C'est un jeu là de chat et souris. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu sois patient. La, la densité de la forêt est quand même assez élevée. Donc c'est pas évident de trouver des bébites. Euh, parfois, là, ils, ils bougent pas du tout, du tout, du tout. Là. Donc c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment tomber sur, euh, sur la bête là, pour la voir. Là. One thing's for sure, there's no lack of animal tracks. In fact, there are almost too many. Luckily, Paul has good support. Roland Lemieux and Laurier Breton both have had long careers as technicians for the Department of Wildlife in Quebec. They've spent over 30 years in the field. Il fait beaucoup de recherches sur les ours noirs, le loup, le coyote, mais toujours en relation avec les pois, comme l'orgnat, le caribou, ce qui m'a permis de travailler avec l'orgnat. On a capturé des loups, on a capturé des coyotes, on a capturé des, euh, des orignaux aussi. But the three men have to pool all their talent in order to succeed in finding the Geraldton caribou. Il y a des bêtes de pointe. C'est carrément ça, c'est surtout là, avec les conditions de neige qu'on a. C'est incroyable. Non, il n'y a pas de neige dans le bois. At least Paul can rely on recent observations as a starting point. Laurier, who spent years studying deer, can detect all the subtleties of animal tracks. Thanks to the scouting they did yesterday, they soon find the animals. Once the animals have been spotted, Paul and his team go into capture mode. First step, land the helicopter in a safe place, as far as possible from trees. While Roland takes the doors off the helicopter, Laurier straps on his harness. It's a race against the clock. As time passes, the caribou could move away from the location where they were seen. Leaving the helicopter's doors on the ground, the trio heads off after the caribou. Laurier hangs halfway out of the helicopter. He's attached only by the strap of his harness. It's his responsibility to fire the net, a very risky job. On lance quelque chose à l'extérieur de la machine. On lance un filet. Il peut faire 10 pieds de côté, 10 par 10. Il peut faire 12 par 12 ou 14 ou 16 par 16. C'est quelque chose qui est immense, qui s'en va vers l'extérieur et qui roule. Fait que si on ne prend pas conscience constamment de ça, euh, on risque d'avoir des gros problèmes. Si un filet qui tombe dans les pales, euh, j'ai beau avoir l'expérience que j'ai, on sera pas capable de continuer à voler. The team heads back towards the caribou they saw just before they landed to remove the chopper doors.
For the purposes of this study, Paul and the team can only capture females. From the air, it's very difficult to distinguish the sex of the animals because both male and female caribou have antlers. The females have a brown spot under their tail. It's the only difference visible from the air. It's not easy to see the brown mark when the animals run between the trees. The team are out of luck. There are no females in this group. They head back to put the chopper's doors back on and resume the search. We're in northern Ontario. Here, as elsewhere in the country, woodland caribou are threatened by extinction. Victims of habitat loss from logging and threatened by overpopulations of predators such as wolves and bears. Paul Dubois and his team must capture female woodland caribou to fit them with transmitter collars. <laughs> The overseers of the project are also searching from another aircraft. When they find caribou, they transmit the GPS coordinates to Paul. I did get a few other waypoints from Cherry and or Harley this morning for larger groups of both 13 and 11 caribou sighted. The first one with uh, 13 caribou observed was 50 decimal 87199. Yeah, okay, we'll go check. Lodier Breton is in charge of navigation. Je suis un, un passager qui a quand même assez de vol. He doesn't have a pilot's license, but he's not short of experience. Très facilement de 15 000 heures de vol. With the GPS coordinates in hand, the three men don't waste any time tracking down the herd of caribou. Okay, j'ai un, deux, trois caribou. Quatre, cinq, six caribou. Ah, ben c'est good. Comme là, on va pousser, on va pousser uh, plus dans l'éclaircie, là, pour on y va, les portes. Uh... The animals are in a heavily wooded sector. Ça sera pas facile, hein? Ideally, captures take place on frozen lakes, far from the trees. Here, they don't have that option. Paul has to maneuver the helicopter between the trees. On est très limité au niveau de la distance pour le tir du filet. À peu près au niveau maximum de portée efficace, le filet c'est environ 30 pieds. Ça fait que veut veut pas, on est à peu près à 30 pieds du sol quand c'est pas plus bas. Il y a déjà eu des accidents où il y a eu, euh, il y a eu des morts même. Euh lors des opérations de capture. Souvent, j'ai des, des confrères de travail ou du monde qui me connaissent et disent « Ah, vous autres, vous avez été vaccinés à l'âge de 12 ans contre la peur. » Watch all episodes of Ice Pilots. Watch on mobile devices or the big screen. All for free. No subscription required. Download daily now. Louise Hanfield Champagne is a psychologist. She specializes in stress. Il y a certaines gens pourraient penser ben eux autres c'est des gens qui ne connaissent pas la peur, ils n'ont pas peur. Mais c'est faux. C'est des gens qui connaissent la peur, qui ont appris à la maîtriser, qui ont appris à réagir de façon adaptée et alerte à qu'est-ce qu'on fait avec le danger, on attaque, on fuit, comment on réagit. Alors moi je dirais que cette équipe de capture d'animaux sauvages Ce qu'ils font, c'est qu'ils affrontent leur peur, donc ils ont du courage. Once the aircraft is on the ground, Roland removes the doors so Laurier can take his position to launch the net.
This time, Paul was able to land the chopper near the herd, so they won't lose them. Okay, Jay Zig. Okay, Rebel. Fait que là, ah, regarde, on peut aller dans la plaine, et on part, par exemple, de la place là-bas, non? This is where Paul Dubois' talent and experience comes into play. He has to make the caribou move in a specific direction with his helicopter. C'est ça, je pense, le, le plus beau défi que j'ai, de pouvoir travailler avec l'hélicoptère puis de pouvoir diriger l'animal pour l'amener euh, dans un endroit découvert que je puisse descendre assez beau pour que le, le, le tireur soit capable de, de, de tirer le filet sur la bête. Ça fait de fou, là, si en vas. <rire> non, c'est parce que la neige est pas bonne. Euh, il y a une croûte, il y a une grosse croûte, là, puis ça lui fait mal quand il... Euh, ouais. Il n'aime pas ça courir là-dedans. Là. C'est pour ça qu'ils ont tendance à se suivre. Il y en a un qui est bas à drive, puis les autres en profitent. La façon dont, dont on va diriger l'animal, c'est surtout avec le bruit. Puis moi, ben, je vois juste me déplacer, euh, de sorte que l'animal, lui, va s'imaginer qu'il se sauve de moi. Mais dans le fond, moi, je le dirige de vers un endroit ouvert. Ouais, OK, on va épanouir au début de, de l'îlot, là, après l'îlot, là. Slowly but surely, Paul guides the animals exactly where he wants them. Ouais, on va faire un double avec ces deux-là, là. Doing a double is animal capture jargon. It means trapping two animals with two different nets prior to landing the helicopter. The signal is given. The helicopter plunges towards the animals, scattering them in different directions. Once the first caribou is captured in the net, Paul approaches so Rola can get down from the chopper. His job is to immobilize the animal until someone comes to help. Paul and Laurier quickly leave to try and capture a second animal. In just seconds, Laurier has reloaded okay. his net launcher and is ready for another capture. Once again, Paul steers towards the animal. He has to follow the caribou closely to allow Laurier to launch the net. Technique de pilotage, où il faut être très, très, très rapide en termes de décision. C'est bon. On descend, on monte, on tourne, l'animal va va freiner, il va partir à courir, il va, il va prendre un tournant à 90 degrés, euh, on ne sait jamais. Il n'y a pas une capture qui est identique. Paul will drop Laurier here and return to help Roland, who's still holding on to the first animal. The biologists from the Department of Natural Resources are following the action and will lend a hand to Laurier. Okay, for inbound, just uh, four minutes back. This is where the second part of the job starts. Control the animal, take samples, and attach the transmitter collar. First step, untangle the net and release the animal. Roland covers the caribou's eyes to calm her. Il s'agit de ne pas se faire faire mal, hein, parce que c'est quand même des animaux qui sont, sont capables de donner des bons coups de sabot, des coups de tête. Là, puis les, les femelles, souvent, ont des bois. Euh, donc, euh, on peut recevoir un coup de, un coup de, de panache là, euh, ou un coup de museau. Où, euh, les, les pattes sont surtout à faire attention. Là. Paul et Roland start by releasing the animal's left legs, which they tie together with a strap. Even if the caribou seems calm, they won't be fooled by its appearance. It's still a 200 kg wild animal. They see them as predators, so it's their life that's in jeu. So they want to save After they get a hold of the animal again, the men tie the other two legs and cover its head with a hood.
Without losing a second, Roland installs the transmitter collar. The men work fast, but they have to make sure they don't injure the animal. C'est là tout le but hein, de notre euh, de notre travail, c'est d'arriver à capturer un animal, prendre des, me des mesures morphologiques, prendre euh, des échantillons de sang, des échantillons d'excréments, de, de poils, et puis de mettre un collier qui va servir à, à plusieurs différentes études, puis de relâcher l'animal. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir là, dans notre travail, c'est de relâcher l'animal, puis de voir qu'il s'en va sans être blessé. Ça, c'est le plus beau cadeau que la nature peut nous faire. Ça. A few hundred meters away, Laurier and the Ontario biologists are doing the same with another animal. The team heads back to Geraldton after a long, difficult day. The difficult conditions today prevented the team from capturing as many animals as they'd like. They'll be back tomorrow. It's dawn in Geraldton, northern Ontario. Paul Dubois and his team are already at work. Since they can't trap animals at night, they need to make the most of every minute of sunlight. First task before taking off, prepare the net launchers. On a au moins six filets là au cas où là où ce que le 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 filet fera pas son travail ou des fois on peut rater l'animal carrément. Donc on a des des filets là pour pouvoir repartir sur la bête le plus rapidement possible. The nets used yesterday are left behind at the helicopter garage in order to dry. Quand on, on a les filets sur les bêtes, les bêtes euh, font que les filets viennent tout mouiller, alors on les fait sécher durant la nuit. Celui-là, on va le mettre dans le panier numéro 2. Each net is packed in a basket, ready to be fired by the launcher. Un, un mécanisme de carabine 308 avec une charge à blanc. C'est le même principe que n'importe quelle carabine, n'importe quel fusil. On ferme le verrou. Yeah. Pac, la balle part. À ce moment-là, les gaz sont diffusés dans les tubes ici. Puis euh, les quatre clous qu'on a euh, accrochés au filet sont entraînés vers l'extérieur, mais comme tu vois, il y a un angle, euh, un angle quand même assez prononcé ici, qui fait que le filet rouvre automatiquement tu sais, à la sortie des canons. OK, les gars? Yes. The equipment is checked. Everything's ready. It's time to go. The pressure is high. They absolutely must place several collars today, or they'll fall behind, and it'll be tough to catch up. Parce que le stress est très, très, très élevé. Le stress est très élevé. Il faut qu'on réponde aux attentes du client. For the second day in a row, Paul and his team fly northeast of Geraldton. Paul Dubois has piloted helicopters for over 30 years. For him, nothing beats the feeling of flying. It's to be like a bird. It's to be like a bird. I've always looked at when I was young, a bird. It's to be able to fly, to be able to descend. It's to be able to fly. 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 Pas jeune, là, mais ça a l'air moins vite tantôt. La voiture en avant s'est approchée. 
The three men quickly find caribou tracks. It's a good start to the day. Without wasting a second, Paul lands the helicopter on a frozen lake to remove the doors and give Laurier a chance to prepare. Once more, they make the capture with the launch net. The Department of Natural Resources does not permit the use of tranquilizers. Ça dépend du projet. Ça dépend des exigences des gens qui sont qui sont le donneur de d'ouvrage. Il y a des juridictions qui ne veulent absolument rien savoir de l'utilisation des drogues. Euh, par contre, il y a d'autres juridictions. Il n'est pas question d'utiliser de l'ensifilet. C'est vraiment là. C'est des questions euh, sociopolitiques. Paul finds the caribous quickly, and he'll try to guide them back to the lake, where they'll have plenty of room to attempt a capture. He succeeds in guiding the animals with amazing precision. But when the helicopter comes too close, the caribou scatter in all directions. The animal suddenly turned and Laurier misses his target. The three men must now try to flush the other caribous out of the forest. It's not an easy task. Ils apprennent vite, ils apprennent vite. Ils savent que s'ils vont dans un éclairci, la grosse bébite qui fait du bruit, elle vient proche d'eux autres et puis ils n'aiment pas ça. <rire> ils n'aiment pas le bruit que ça fait, j'imagine. C'est assez infernal là, comme bruit. Là. Si on n'est pas assez patient avec cet animal-là, il ne nous redonnera pas de deuxième chance. The animals refuse to go back to the lake. But Paul is patient and succeeds in guiding them to another clearing. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience d'arriver au bon moment, de dire, de sentir l'animal, de dire, euh, OK, là, il, il vient de se commettre, il vient de se commettre, je le laisse aller encore deux, trois secondes. Là, il n'y aura pas de non-retour pour lui. Là. Ça va être euh, ça va être euh, sa fête. <laughs> After first staying at a distance and guiding the herd, Paul suddenly rushes towards his target. The animal is so well entangled that it won't be necessary to send in Roland. They can immediately attempt a second capture. We're always at the level of risk elevated. We're always at high speed, high altitude. We take conscience that it could be dangerous. One of the nets didn't have enough time to dry in the garage last night. Ton filet devient trempe, il devient beaucoup plus lourd. 
Fait que là, c'est pour ça qu'on entraîne plusieurs. Quand on voit que, qu'on risque d'avoir un problème de rapidité, on va changer de net. Geraldton, Northern Ontario, Paul Dubois, Laurier Breton, and Roland Lemieux are trying to capture woodland caribou to fit them with transmitter collars. The difficult conditions complicate the task for the men. Laurier attempts to launch a fourth net to immobilize this animal. Paul will drop Roland off near the first captured caribou. Laurier, standing on the right skid of the helicopter, will help Paul, making sure the tail rotor doesn't hit a branch. As he did yesterday, Paul will help Roland and leave Laurier to work with the Ontario biologists. It doesn't matter if he's with Laurier or Roland, Paul knows he can count on them both to accomplish the task at hand. C'est des gens de terrain, là. on le voit, on le sent, là. c'est des gens qui sont, euh, qui sont des maniaques de terrain. Là. Moi, je suis fier, mettons, puis content quand, que, mettons, qu'on a terminé une session de capture, là, puis que j'en sors de là, mettons, avec aucun bleu, aucune blessure, tu sais, je crois pas après les coups, tu sais, on essaie d'être... Euh, parce que des fois, on est réellement en région éloignée, si qu'il arrive quelqu'un à un coup de pied, il faut compter un sur l'autre, là. L'hiver passé, j'ai sauté sur un caribou, là, puis là, je l'ai écrasé, puis là, mettons, c'est une femelle avec des dailles, c'est deux empennages très longs, comme ça, pas ramifiés. Fait que là, elle a donné un coup comme ça par en arrière. Là, je l'ai reçu juste en dessous de l'œil. C'est sûr que c'est, c'est à risque. Hein? C'est, c'est à risque. Hein? Capturing and handling wild animals is not for everyone. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de, de, d'approcher un animal sauvage, euh, qui vont faire des choses, qui vont faire des gestes non appropriés. Ils vont se mettre en situation de, de danger. For others, this privileged contact with nature is a source of inspiration. L'hiver dernier, on a sûrement fait au-dessus de 300 captures. Cette année, on est rendu à tout près de 200. Puis c'est pas terminé. Ça fait que j'apprends beaucoup à, à travailler, mettons, intensément avec euh, Laurier, que, euh, puis Paul. C'est des, euh, des, des aides d'exception. Moi, je les regarde, ils sont comme des petits gars, là. ça me fait rire. Euh, on, on voit là, qu'ils ont vraiment du plaisir, là. puis euh, c'est, c'est la clé, c'est la clé, là. faire le travail qu'on fait, parce que le stress est très, très, très élevé. As Laurier is still working with the Ontario biologists, Paul and Roland will attempt to capture together. Roland has experience with the net launcher and should be able to do his colleague's job. The two men find the rest of the herd quickly. guides the caribou towards a frozen lake. (laughs) 
three caribou head onto the lake. They have no idea what's in store for them. For Paul and Rallin, this is the starting signal. The net only caught on the head of the caribou, and it's still running. Once the caribou is caught in the net, Paul gets close enough so Roland can jump directly onto it from the helicopter. Roland Lemieux shows no fear. He spent years working with black bears and wolves, so jumping on a big caribou is practically a holiday. Je suis habitué avec les grands cycles de vie de mort hein, dans la nature, puis euh, c'est comme si on était trois super prédateurs. Puis là, euh, on est dans l'action, puis euh, tu sais, même quand on voit qu'un animal est mal euh, foutu, c'est-à-dire euh, que le fil a fait une torche, puis qu'on sait, je suis, comme, je suis comme là plus excité parce que là, le, le coefficient de difficulté est plus grand. Roland has to hold the caribou for at least two minutes while Paul shuts down the motor and comes to help. This female is more combative than the others and isn't letting them do their job. We're in Geraldton, northern Ontario. Paul Dubois, Roland Lemieux and Laurier Breton are here because they're contracted to capture woodland caribou with net launchers and fit them with radio transmitter collars. <laughs> They've done this type of work for many years. Few in this field have as much experience. C'est sûr qu'on fait une équipe gagnante, mais notre but premier quand on s'est réuni, c'était d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, maintenant à faire ce qu'on fait. Roland, Laurier, euh, c'est des passionnés eux autres aussi du côté euh, comportement animalier, du côté manipulation d'animaux. Euh, je vis des choses avec eux autres euh, incroyables. Paul signals the Ontario biologists. They can come finish their work. While they wait, Paul and Roland finish with the animal, taking blood, stool and hair samples. Then comes the team's favorite part of every capture. Laurier's on the way back with his colleagues. He has no time to lose. He's reloading the net launcher. The chase is on again. go far to find caribou. There are still many of the original group of 16 remaining. Over the last few hours, the mercury has jumped to almost 10 degrees Celsius. When the air gets warmer, its molecular structure changes and it becomes less dense. The blades of the helicopter can lose 10 to 15 percent of their efficiency. Fortunately, Paul, who's the owner of the chopper, knows absolutely all the subtleties. I know just the sound of the turbine, 
je vais être près du maximum du pouvoir, rien qu'avec le son. À un moment donné, on développe certains, euh, certains feelings, là, et puis euh, je vais être capable de savoir là, que je vais être près du, du maximum euh, disponible là, en termes de pouvoir. C'est un excellent pilote. C'est dans les lignes majeures euh, des pilotes. Si ce n'était pas un excellent pilote, je ne serais pas là. <rire> je ne serais pas avec. Il est calme, il est détendu et en même temps, il est vigilant. C'est un état d'alerte qu'on va pouvoir retrouver chez les athlètes de haut niveau quand ils performent bien. Ils sont dans une zone où ils sont complètement concentrés sur leur performance, ce qu'ils ont à faire. À ce moment-là, on a des performances optimales. On joue toujours avec la gravité. Hein? Lorsqu'on décolle, à partir du moment où tu décolles, que ce soit un pied, 100 pieds ou 1000 pieds, tu défies la gravité. Donc, euh, il s'agit d'être respectueux. puis C'est une technique, je pense, comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle chose. C'est une technique qu'il faut euh, garder, puis de respecter les normes. Puis à ce moment-là, ben, on met toutes les chances de notre côté. Paul and his team have quickly found another herd. Si l'animal a freine, moi il faut que je freine. Souvent, ben, j'ai plus de vitesse que l'animal parce qu'on arrive nous autres sur l'animal, donc il faut réagir très très rapidement. J'ai toujours ma petite voix là, que j'essaie d'écouter en disant « dépasse pas la limite, sinon tu vas être dans le trou. » Il sent sa machine, il fait corps avec sa machine. À ce moment-là, c'est fantastique. The animal struggles to free itself from the first net. Laurier launches a second, so Roland can approach without fear of being attacked. As soon as Roland is on the ground, Paul and Laurier set off to catch another animal. This caribou is exhausted, which makes the task much easier. Un peu Paul. OK? Go! On va essayer de dire ça pour pas qu'elle mouille tout. Peut-être déjà trop tard. Merci. Et... For Paul, Roland and Laurier, capturing animals is more than just a job. It's a never-ending adventure among friends. Oh, ta papa. Regarde, Paul. Regarde. Ils ont les incisives, là. Ils sont comme ça. On s'est donné comme un mot d'ordre à un moment donné. On s'est dit que si on voulait faire ça pour quelques années, la priorité numéro un, c'était d'avoir du plaisir à le faire ensemble. Ma famille, mes proches, là, ils pensent pas que je suis retraité. Ils pensent que même que j'exagère un petit peu. Ouais. On a chacun nos caractères de boc, là. Euh, mais euh, non, on a, on a nos forces, on a nos faiblesses. Puis euh, chacun euh, respecte les forces et faiblesses de l'autre. Je pense que c'est ça le secret, c'est ça la, la magie, là. Ça coule. Il faut que ça coule. Tu me fais une pression? Si ça coule pas, là, euh, on continuera pas. 